এই ভিডিওতে আমরা বেসিক কিছু ফাংশনের ফুরিয়ার ইন্টিগ্রেশন বের করা শিখব তো প্রথম যেটা ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল আমরা বের করব ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম আমরা বের করব সেটা হলো আমাদের ডাইরেক্ট ডেল্টা ফাংশন তো x a এই জিনিসটা ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল আমরা বের করতে চাই তো আমরা জানি এটার জন্য আমাদের একটা ইন্টিগ্রেশন কে ইভালুয়েট করতে হবে সেটা হলো মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি তারপর মেইন ফাংশনটা আমাদের এখানে বসে যাবে সেটা হলো আমাদের ডাইরেক্ট ডেল্টা ফাংশন ইনটু এখানে একটা i omega t এটা গুণ করা লাগবে রাইট এখানে একটা i omega t আমাদের গুণ করা লাগবে আর এই ইন্টিগ্রেশনটা হবে কার রেসপেক্টে dt এর রেসপেক্টে তো এই জিনিসটা যখন আমরা করতে পারবো করতে যাব এটা কিন্তু নিউমেরিক্যালি ইন্টিগ্রেট করা আমাদের জন্য কষ্ট সো সেই কারণে আমরা যেটা করব এটাকে ওই যে আগের বারের মত জি টু দিয়ে যেভাবে সলভ করতাম সেভাবে করে আমরা সলভ করে ট্রাই করব তো আমরা আসলে কি বের করতে চাচ্ছি মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত এই যে ফাংশনটা এই ফাংশনের এরিয়া আন্ডার গ্রাফ আমরা বের করতে চাচ্ছি রাইট তো সেটার জন্য আমরা প্রথমে আমাদের যে ফাংশনটা আছে সেটাকে একটু দেখা ট্রাই করি ঠিক আছে সো এখানে দুইটা ফাংশন যেহেতু একটা একটার উপরে সুপার ইম্পস হবে তো দুইটা ফাংশনই আমাদের একটু জানা দরকার আমরা দেখতে পাবো আমরা যে পয়েন্ট পাবো সেটা হবে আমাদের আমি একটু বলে রাখি এখানে আমরা যাকে বসাচ্ছি সেটা হলো আমাদের ডিরেক্ট ডেল্টা ফাংশন দ্যাট ইস এক্স মাইনাস এ এখন এই দুইটাকে সুপার ইম্পোজ করার কারণে আমাদের যে ফাংশনটা আছে সেটাকে আমি এ এর নিচে দেখাতে চাচ্ছি তাহলে এর নিচে যদি আমরা সুপার ইম্পোজ যে ফাংশনটা আছে সেটাকে দেখাই তাহলে কি আসবে এখানে আমাদের থাকবে ডিরেক্ট ডেল্টা ফাংশন এক্স মাইনাস এ তার সাথে গুণ আকারে আমাদের উপরের ফাংশনটা দ্যাট ইস মাইনাস আই ওমেগা এক্স তো এই দুটোকে গুণ করলে কি হবে দেখি আমরা প্রথমত এই পার্টে জিরো জিরোর সাথে যাই গুণ করি না কেন জিরো তাহলে এখান থেকে শুরু করে এতটুকু পর্যন্ত জিরোর সাথে ফাংশনটা গুণ হচ্ছে তাহলে পুরো ভ্যালুটাকে সে কি করবে আমাদের একদম নিচে টান মেরে জিরো বানিয়ে দিবে রাইট তো এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত কিন্তু সব ভ্যালু কি থাকবে জিরো থাকবে শুধুমাত্র এখানে যখন আমরা আসবো তখন আমার ডিরেক্ট ডেল্টা ফাংশনের যে ভ্যালু সেটার সাথে উপরের যে ভ্যালু সেটা কি হবে গুণ হবে তো ডিরেক্ট ডেল্টা ফাংশনের ভ্যালুটা এই পয়েন্টে কিন্তু ইনফিনিটি বাট ওটা তেমন একটা মেক সেন্স করবে না আমরা ইনফিনিটি মনে মনে রাখলাম যে না ইনফিনিটি কত কিছু একটা আছে তার সাথে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই অঙ্গ এক্স এটা কি গুণা করে থাকবে রাইট এটা কি হবে এরকম করে উপরের দিকে যাবে 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 কোন একটা ভ্যালু এখানে তৈরি হবে সেই ভ্যালুটা আমার নিচে নেমে আসবে কারণ পরবর্তীতে আবার কিন্তু জিরো হয়ে গেছে তো জিরো আকারে এটা সামনের দিকে চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে তো একদম আমরা একদম বেসিক ডেফিনেশনটাতে ফিরে যাই ঠিক আছে আমরা জানি কি আমরা জানি আমাদের এখানে যে উইটটা সেই উইটটা জিরো না ক্লোজ টু জিরো এবং এটাকে আমরা ডিফাইন করতাম কি হিসাবে কে এর মাধ্যমে আর এখানে যে হাইটটা তৈরি হলো সেই হাইটটা এখন কত হাইটটা হলো আমাদের ওয়ান বাই কে তো ছিল তার সাথে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা এক্স এই পুরো জিনিসটা গুণা করে আছে ঠিক আছে কে টেন কিন্তু জিরো এটা খেয়াল করতে হবে তো এইভাবে কিন্তু পুরো জিনিসটা কি আছে ডিফাইন অবস্থায় আছে এখন আমরা কি করতে চাই খেয়াল করি তো আমরা চাই মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত এইখানে যে ফাংশনটা তৈরি হলো সেই ফাংশনের এরিয়া আন্ডার গ্রাফ কত সেটা বের করতে চাই ঠিক না তো এই ফাংশনের এরিয়া আন্ডার গ্রাফটা অ্যাকচুয়ালি কত হবে চিন্তা করি তো আমাদের উইটের সাথে হাইটকে গুণ করলে যেটা আসে সেটা আসবে না তাহলে উইটের সাথে হাইটকে যদি আমরা গুণ করি তাহলে কি আছে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা এক্স টু ফিট আসে রাইট তো আমরা এখানে আসলে যেটা পাবো সেটা হবে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা এক্স এবং যেন তেন কিন্তু আমরা এখানে পাবো না আমরা কোন পয়েন্টের এক্সটাকে পাচ্ছি জাস্ট এক্স ইকুয়াল টু এ পয়েন্টের যে এক্সটা আছে সেটাকে কিন্তু শুধুমাত্র ফিরে পাচ্ছি তো এখানে এক্স এর বদলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কি বসে যাবে এক্স এর বদলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এ বসে যাবে তো দুইটা জিনিসকে আমি একটু মার্ক করে রাখি সেটা হলো আমাদের এখানের এ পয়েন্টটা আর এখানের এ পয়েন্টটা তো ডিরেক্ট ডেল্টা ফাংশনের যদি ইন্টিগ্রেশন আমরা করতে চাই তখন আমাদের এইভাবে করতে হবে এবং আমরা মনে রাখবো যে এটা কিন্তু ডিরেক্ট ডেল্টা ফাংশনের একটা স্ট্যান্ডার্ড প্রপার্টি চারটা প্রপার্টি আছে তার মধ্যে একটা প্রপার্টি কিন্তু এটা পুরোপুরি কভার করে রাখে তো 
যে কোনো একটা পয়েন্টে যদি ডিরেক্ট ডেল্টা ফাংশন আমাদের বের করতে হয় তাহলে আমাদের এইভাবে করতে হবে এখন এটার যদি আমরা একটা স্পেশাল কেস ধরি স্পেশাল কেসটা কখন যখন আমাদের এক্স এর ভ্যালুটা এর ভ্যালুটা জিরো হয়ে যাবে তখন আমাদের এরকম একটা জিনিস আসবে এবং আমাদের ইন্টিগ্রেশনটা হয়ে যাবে ইনফিনিটি এখানে হবে ডিরেক্ট ডেল্টা ফাংশন অফ এক্স ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা টি এখানে থাকবে ডিটি জাস্ট এর বদলে কত বসে যাবে জিরো বসে যাবে তো জিরো বসে গেলে আমাদের এখানে কত আসবে ই টু দি পাওয়ার জিরো তার মানে এটা চলে আসবে কিন্তু ওয়ান তাহলে আমরা মনে রাখবো যে ডিরেক্ট ডেল্টা ফাংশন অফ ডিরেক্ট ডেল্টা ফাংশন যে ফুরিয়ে ইন্টিগ্রাল অ্যাট এক্স ইকোস টু জিরো সেটা কত আছে সেটা আছে ওয়ান তো প্রথম ভিডিওতে আমরা জাস্ট কি করলাম এই যে প্রথম দিটা প্রথম পার্টে আমরা শুধুমাত্র এই যে ডিরেক্ট ডেল্টা ফাংশন যেটা সেটার ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মটা কিভাবে করা লাগে সেটাকে দেখলাম এবারে আমরা হেভি সাইড ইউনিট সেভ যে ফাংশনটা ছিল সেটার ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মটা কত সেটা দেখতে চাই তো আমরা যেটা বের করতে চাচ্ছি সেটা হলো ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল অফ হেভি সাইড ইউনিট স্টেপ ফাংশন তো সেটা কিন্তু অনেকটা এইরকম কিছু একটা ছিল রে এবং এই যে হেভি সাইড ইউনিট স্টেপ ফাংশন এটার কিন্তু ডেফিনেশনটা আমাদের মনে থাকার কথা যে এটা সমান সমান আমাদের দুইটা জিনিস হতো একটা সমান সমান এটা হতো ওয়ান আর একটা হতো এটা জিরো তো এটা ওয়ান কখন হতো যখন আমাদের এক্স এর ভ্যালুটা লেস দেন এ হতো রাইট ভুলে হয়েছে কিন্তু এক্স এর ভ্যালু গ্রেটার দেন আর ইকোস টু এ হলে তখন এটা ওয়ান হতো আর এক্স এর ভ্যালু এর থেকে কম যে কোনো ভ্যালুর জন্য এটা কি হতো জিরো হতো সেরকম একটা ডেফিনেশন কিন্তু এটার আছে তো সেই ডেফিনেশনটা ব্যবহার করে আমরা এই অঙ্কটাকে করবো তো মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি ফর্মুলা অনুসারে আমার এখানে কি বসাতে হবে হেভি সাইড ইউনিট স্টেপ ফাংশনটা বসাতে হবে সেটা বসালাম ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা তারপর এখানে কি বসবে ডিটি বসবে এখন এই পুরো জিনিসটাকে আমরা দুইটা অংশে ভাগ করে ফেলবো একটা হবে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত সেখানে আমাদের হেভি সাইড ইউনিট স্টেপ ফাংশনটা কি জিরো অবভিয়াসলি তো জিরো ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা টি তার সাথে গুণ হলো ডিটি এরপরে প্লাস এখানে কত আসবে এ থেকে শুরু করে ইনফিনিটি পর্যন্ত রাইট এ থেকে শুরু করে ইনফিনিটি পর্যন্ত এইখানে আমাদের ফাংশনাল ভ্যালুটা হবে ওয়ান ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা টি আর এখানে থাকবে ডিটি তো এটাকে কিন্তু কমপ্লিট করা যাবে দেখে বোঝা যাচ্ছে ওকে তো প্রথম পার্টটা তো জিরো হয়ে যাবে এই পার্টটাকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেট করি তাহলে খুব সহজে ইন্টিগ্রেশনের ফর্মুলা অনুসারে আমরা বলতে পারবো ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা টি ডিভাইডেড বাই মাইনাস আই ওমেগা এরকম আসবে আর লিমিটটা বসবে কত লিমিটটা বসবে এ থেকে শুরু করে ইনফিনিটি ওকে তো কনস্ট্যান্ট পার্টটাকে আমরা বাইরে নিয়ে আসতে পারি কনস্ট্যান্ট পার্টটাকে বাইরে নিয়ে আসলে মাইনাস ওয়ান বাই ওমেগা আই বাই ওমেগা এটা বাইরে চলে আসলো আর এইখানে আমাদের কি থাকে এইখানে আমাদের প্রথমে পাওয়ারে কি বসবে ইনফিনিটি বসবে তাহলে ওয়ান বাই ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা ইন্টু ইনফিনিটি ঠিক আছে সো এই পুরোটা কি হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি ইনফিনিটি হয়ে যাবে না তো আমরা এই পুরোটার বদলে বাদ দিয়ে কি বসে দিতে পারি বাদ দিয়ে ইনফিনিটি বসে দিতে পারি আর মাইনাস তো অবভিয়াসলি থাকবে না প্লাস হয়ে যাবে কারণ আমি ওয়ান বাই এখানে লিখে নিলাম জিনিসটাকে আর এখানে থাকবে কত মাইনাস মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান বাই ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা এ মাইনাস ওয়ান বাই ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা এ বাট আমরা যেটা করি এটাকে এভাবে লিখি না আমরা এটাকে নর্মাল যে ফর্মেটটা আছে না ওই ফর্মেটে রেখে দিই দ্যাট ইজ ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা এ এই ফর্মেটে আমরা এটাকে রেখে দিই তো এভাবে রেখে দেওয়ার পর পরবর্তীতে আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের এই পার্টটা জিরোর দিকে টেন করে যাবে মাইনাস মাইনাস হয়ে যাবে প্লাস প্লাস হয়ে গেলে আমাদের এখানে থাকবে কত প্লাস হয়ে গেলে আমাদের এখানে থাকবে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা এ ডিভাইডেড বাই আই ওমেগা আর এটাই হলো আমাদের হেভি সাইড ইউনিট স্টেপ ফাংশনের ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল বলে আবার ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম ঠিক আছে তো এইটা হলো আমাদের মোটামুটি একটা ফর্মুলার মতো যদি ফর্মুলা কেন মনে রাখবো না এই ছোট কাজের জন্য ফর্মুলা মনে রাখার দরকার নেই করে নিলেই হবে বাট তাও আমাদের এটা একটু মনে রাখা উচিত ঠিক আছে সো এটাও তো আমরা খুব ইজিলি পারলাম এবার তিন নম্বরে আমরা একটা ইউনিট ইম্পালস এর অঙ্ক করতে চাই ঠিক আছে তো তিন নম্বরে কোয়েশনটাকে একটু সেট করে দিচ্ছি কোয়েশনটা হবে অনেকটা এরকম যে আমাদের একটা ফাংশন আছে ফাংশনটা হলো একটা এরকম যে এখান থেকে এখানে আসে তারপর হুট করে একটা স্টেপ হয় তারপরে চলে যায় এতক্ষণ পর্যন্ত দেখতে কিন্তু হেভি সাইড ইউনিট স্টেপের মতন লাগছে বাট কিছুক্ষণ পরে এটা আবার ড্রপ হয় ঠিক আছে কিছুক্ষণ পরে এটা কি করবে আবার ড্রপ হবে এখানে এসে আবার এরকম ড্রপ হয়ে সাই করে অধিক পার্বত্য হয়ে যাবে তো এইটা হলো আমাদের ফাংশন তো এই ফাংশনটার এই যে পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা হলো আমাদের এক্স ইকুয়ালস টু মাইনাস ওয়ান এখানের যে পয়েন্টটা সেটা হল
প্লাস ওয়ান আমি করলাম তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান করলে কি আসবে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে আমাদের এক্স প্লাস ওয়ান করলে আমাদের এমন একটা ফাংশন আছে যে এই এদিক বরাবর চলে যাবে ঠিক আছে সেই পয়েন্টটা কথা হবে এই পয়েন্টটা হবে মাইনাস ওয়ান আর আমি যদি একটা এরকম ফাংশন নেই এক মাইনাস ওয়ান নেই তাহলে আমার গ্রাফটা দেখতে অনেকটা এরকম আসবে যে এরকম করে যাবে তারপরে এখানে ওয়ান হবে ওয়ান হওয়ার পরে এদিকে সবসময় কি থাকবে ওয়ান আকারে থাকবে ওকে এখন আমি যদি উপরের যেটা আছে সেটা থেকে নিচেটাকে বিয়োগ করি তাহলে কি আসে ও এখানে কিন্তু আমাদের প্লাস ওয়ান এটাকে তো আমরা বুঝছি তো আমাদের যেটা হবে প্রথমে এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত কি হবে দেখি তো প্রথমে জিরো 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 এরপরে এটা তো ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান আর এটা তো ভ্যালু হচ্ছে জিরো তাহলে যোগফলটা কত হবে যোগফলটা হবে ওয়ান ঠিক আছে যোগফলটা হবে ওয়ান এরপরে জিরোর সাথে ওয়ান জিরোর সাথে ওয়ান যোগ হয়ে হয়ে এতটুকু পর্যন্ত আসবে এরপরে এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ হয়ে আবার এটা কত হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে এবং পরবর্তী প্রতিটা ভ্যালুতে কিন্তু ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ হবে অর্থাৎ আমাদের ফাংশনটা কিন্তু এরকম চলতেই থাকবে অর্থাৎ এই যে ইউনিটি পালস ফাংশনটা এই ফাংশনটা সেটা কিন্তু আমরা চাইলেই একটা দুইটা হেভি সাইড ইম্পালস ইউনিট ইম্পালস ফাংশনের মাধ্যমে প্রকাশ করে ফেলতে পারি যে দুইটা হলো এক প্লাস ওয়ান মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এই দুইটার মাধ্যমে প্রকাশ করে ফেলতে পারি তো আমাদের জাস্ট এই দুইটা ইন্টিগ্রেশন করতে পারলে এইটার ফোর ইয়ার ট্রান্সফার্মটা বের করতে পারলে কিন্তু আমরা ইউনিট ইম্পালস ফাংশনটার ফোর ইয়ার ট্রান্সফার বের করে ফেলতে পারবো তাহলে আমরা কি বলতে পারবো যে ফোর ইয়ার ট্রান্সফার্ম অফ এইচ অফ এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস এইচ অফ এক্স মাইনাস ওয়ান এই জিনিসটাকে আমরা কি করতে চাই ক্যালকুলেট করতে চাই সেটা ক্যালকুলেট করার জন্য আমাদের ফর্মুলা আছে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি প্রথমে মেইন ফাংশনটাকে বসে নিতে হবে তো সেটাকে বসে ফেলা যাক ওকে দিস নেট টু বি মাল্টিপ্লাইড বাই ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা টি সো ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা টি এখানে বসবে আমাদের টি টি সো এই কাজটা আমাদের এখন করতে হবে ঠিক আছে তো এটাকে যদি আমরা করি আমরা পুরো ইন্টিগ্রেশনটাকে দুইটা অংশে ব্রেক করে ফেলতে পারি দুইটা অংশ হলো মাইনাস আই ওমেগা থেকে প্লাস আই ওমেগা এখানে থাকবে এইচ এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা টি এবার ব্রেক করার কারণ আছে কারণ জাস্ট হেভি সাইড ফাংশনের জন্য আমরা কিন্তু ফুরিয়ার ট্রান্সফার্মটা কমপ্লিট করে এসেছি তো সেটাকে আমরা বসিয়ে দিবো আমাদের জন্য একটু ইজিয়ার হবে জিনিসটা আর এখানে থাকবে প্লাস ইনফিনিটি এখানে আমরা কি দেব হেভি সাইড ইউনিট ফাংশন এক্স মাইনাস ওয়ান ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা টি এরপরে থাকবে এখানে ডি টি তো এখন এটার জন্য ফর্মুলা যদি আমাদের মনে থাকে আমরা একটু দেখে আসি ফর্মুলাটা কি ছিল ফর্মুলাটা ছিল এইচ মাইনাস এ যখন থাকে তখন ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা এ ডিভাইডেড বাই আই ওমেগা বসে তো এখন আমাদের এখানে এ এর ভ্যালু কত যদি একটু চেক করে বলি এখানে আমাদের এ এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর এটাতে আমাদের এ এর ভ্যালু হচ্ছে প্লাস ওয়ান তো সেই অনুসারে আমরা এখানে বসিয়ে দিতে পারি পুরো জিনিসটা তো বসে দিলে কি আসবে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা এ এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই আই ওমেগা এরপরে এখানে মাইনাসটা মাইনাসের মতন বসে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই এখানে কি বসবে আই ওমেগা তো এরকম একটা টার্ম কিন্তু আমাদের এখানে রয়ে যায় রাইট এখন এইটাকে যদি আমরা লিখি আমাদের এখানে থাকে কত ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা আর আই ওমেগা মানে কমন নেওয়া যায় রাইট আই ওমেগা কমন নিয়ে ফেলা যায় সো আই ওমেগা কমন নিয়ে ফেললাম আর এখানে আমাদের থাকছে মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা আর এখানে তো মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে সো এরকম থাকে এখন এইটাকে এতটুকু রেখে আমরা স্টপ করবো না এটাকে আমরা চেঞ্জ করবো কিভাবে চেঞ্জ করবো একটু তোমার আই ওমেগা যেটা সেটাকে কি লেখা যায় আচ্ছা এটাকে একটা কাজ করি উপরের লাইনে লিখে রাখি তাহলে সুবিধা হয় ওকে সো এখানে দেখলো এবার একটু জায়গার দরকার তাই আমি একটু এখানে জায়গা করে নিলাম এবার খেয়াল করি ইটু তোমার আই ওমেগা এটাকে অয়লার ফর্মুলা অনুসারে আমরা লিখতে পারবো ওমেগা প্লাস আই সাইন ওমেগা ঠিক আছে আই সাইন ওমেগা এরপরে মাইনাস দিয়ে ফর্মুলা অনুসারে আমরা লিখতে পারবো কজ ওমেগা মাইনাস আই ওমেগা আই সাইন ওমেগা ঠিক আছে আই সাইন ওমেগা ডিভাইডেড বাই আমাদের এখানে কি থাকে আই ওমেগা থাকে তো পরবর্তী লাইন যদি আমি একবার ক্যালকুলেট করি আমার এখানে কি চলে আসবে উপরে আসে উপরে আসে আমার টু আই এই যে কজ কজ গুলো বাদ করে যাবে জাস্ট আই গুলো আই এর যে সাইন এর গুলো থাকবে সেগুলো থাকবে তাহলে টু আই এখানে থাকবে সাইন ওমেগা নিচে ভাগ হচ্ছে আমাদের আই ওমেগা দ্বারা তো এখানে আমরা তো ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে আই আর আই গুলো বাদ করে যাবে বাদ করে গেলে আমাদের এখানে ফাইনালি যে পার্টটা থাকে সেটা হলো টু সাইন ওমেগা ডিভাইডেড বাই ওমেগা তাহলে টু সাইন ওমেগা ডিভাইডেড বাই ওমেগা তাহলে এটাই হলো বেসিক্যালি আমাদের ফোরিয়ার 
যদি আমরা সবাই পারার কথা তারপরও অনেকে লেজিয়াসি করতে যাবো না সেটার জন্য একটু দেখে রাখতে হবে এটলিস্ট সে কারণে একটু করে রাখা তো এটার পিস ওয়াইজ ডেফিনেশন যদি আমি দিতে চাইতাম তাহলে আমি কি বলতাম এটার ভ্যালু ওয়ান হয় কিছু সময় আর বাকি সময় এটা জিরো হয় কখন এটা ওয়ান হয় যখন এটা মাইনাস ওয়ান থেকে এক্স এর ভ্যালু ওয়ান এর ভিতর থাকে এক্সাক্টলি ওয়ান এর সময় এটা কত হয় ওয়ান হয় আর যখন আদারওয়াইজ হয় তখন এটা কত হয়ে যায় জিরো হয়ে যায় সো আদারওয়াইজ এটা কিন্তু আরো নিটলি আমরা প্রকাশ করতে পারতাম আমরা এটাকে বলতে পারতাম এরকম যে মডুলাস অফ এক্স লেস দেন আর ইকুয়ালস টু মাইনাস ওয়ান আর এটাকে আমরা বলতাম মডুলাস অফ এক্স গ্রেটার দেন ওয়ান তো এইভাবে কিন্তু চাইলে জিনিসটাকে প্রকাশ করে ফেলা যেত তো এখন এটার যদি আমরা ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল বের করতে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম বের করতে চেতাম তাহলে আমরা লিখতাম ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ এফ অফ এক্স এটা মানে হবে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি এফ অফ এক্স ইন্টু ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা এক্স বাট আমরা জানি এটাকে আমরা ডামি ভেরিয়েবলে কনভার্ট করে ফেলি সো আমরা এখানে এক্স রাখবো না আমরা এখানে টি নিয়ে আসবো ঠিক আছে এখানে আমরা অলওয়েজ কি নিয়ে আসবো টি নিয়ে আসবো আসলে এক্স রাখলেও খুব বেশি যে সমস্যা সেটা কিন্তু না जीरो এবার এটার ইন্টিগ্রেশনটা খুব ইজি আমরা প্রথমে করে এসেছিলাম এটার ইন্টিগ্রেশন হবে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা টি ডিভাইডেড বাই মাইনাস আই ওমেগা ঠিক আছে ওকে আর এখানে লিমিট কত বসবে লিমিট বসবে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান পর্যন্ত সো কনস্ট্যান্ট পার্টটাকে বাইরে নিয়ে আসি ওয়ান বাই ওমেগা আর লিমিট যখন আমরা বসাবো বসালে এখানে কি বসবে প্রথমে বসবে ওয়ান তাহলে মাইনাস আই ওমেগা বসবে পরে বসবে কত মাইনাস দিয়ে মাইনাস ওয়ানটা বসবে তো মাইনাস ওয়ান বসালে আমাদের এখানে কি আসবে প্লাস আই ওমেগা হয়ে যাবে আমরা একটু আগে কম্পিউট করে এসেছি এটা করলে কত আছে চলে আসে তো আমরা চাইলে কিন্তু পুরা যে রেজাল্ট আছে সেই রেজাল্টটাকে এরকম সহজেও হিসেব করে ফেলতে পারলাম বাট তাও এবার দেখালাম কারণ হেভি সাইড ইম্পলস ফাংশন দিয়েও যে জিনিসটা করা যায় সেটা আমাদের একটু জানা দরকার তাই আমরা এটাকে একটু দেখে রাখলাম ঠিক আছে তো এখানে আমরা মোটামুটি বেসিক ভাবে একদম ফর্মুলা ইউজ করে কিভাবে কিছু পুরিয়ার ইন্টিগ্রেশন পুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করা যায় সেই জিনিসগুলোকে দেখলাম সামনের ভিডিওগুলোতে আমরা আরও কিছু বেসিক ফাংশনের পুরিয়ার ট্রান্সফর্ম দেখব এই পরবর্তীতে আমরা সেইমভাবে কি অ্যাডভান্স করতে থাকবো আর কি ঠিক আছে তো এই ভিডিওটা মোটামুটি এতটুকুই থাকলো